হ্যালো আপুরা অ্যান্ড হ্যালো ভাইয়ারা সবাই কেমন আছো আজকে আবার আমি চলে আসলাম বার প্যাচের উইথ অর্ডার নতুন একটি এপিসোড নিয়ে দেখতে দেখতে এটি হচ্ছে একশো পঁয়ত্রিশতম এপিসোড যারা যারা প্রথমবারের মতো আমাকে দেখছো হায় আমি অনন্যা যেটা কখনো আমি বলি না আমার ইউটিউব চ্যানেল নাম হচ্ছে অনন্যা আর্টি থ্রি এখানে আমি ওয়ান সিনে ব্লু মুন মেকআপ ভিডিও আপলোড দেই মাঝে মাঝে স্কিন কেয়ার রুটিন শেয়ার করি আর স্লাইটলি রেগুলারলি আমি স্টোরি শুনিয়ে থাকি ট্রু ক্রাইম বেস সো যদি এরকম টাইপের কোনো কন্টেন্ট তোমাদের ভালো লাগে চাইলে আমাকে সাবস্ক্রাইব করতে পারো আর বাই দবে আজকের আমাদের বারো প্যাচাল স্পন্সার করছে নান আদার দ্যান স্কিন আর্টিস্ট্রি যেখানে তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট অথেন্টিক স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট পেয়ে যাচ্ছ কোরিয়ান জাপানিজ ফ্রান্স ইউকে ইউএসএ সো তোমার যদি কোনো স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট পার্চেস করা দরকার হয় ওর তুমি জানো না তোমার জন্য কি টাইপের স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট ভালো হবে সো তুমি চাইলে স্কিন আর্টিস্ট্রি পেয়েছে কিন্তু নক করতে পারো এখানে এক্সপার্টিসরা আছেন আমার মডারেটররা আছে যারা তোমাকে হেল্প আউট করবে তোমার স্কিন টাইপ অনুযায়ী প্রোডাক্ট খুঁজে বের করতে সো হ্যাশট্যাগ সেল প্রমোশন ডান তো চলো দেন করে শুরু করে দিই আজকের বারো প্যাচা আজকে যে গল্পটা তোমাদের সাথে শুনতে যাচ্ছি এই গল্পটা আমি প্রথমে টিকটকে অ্যাকচুয়ালি এটার ব্যাপারে জানতে পারি জুন অথবা জুলাইয়ের দিকে বাবা অসুস্থ হয়ে যাওয়ার কারণে এটার কথা ভুলে গিয়েছিলাম বাট রিসেন্টলি মানে এরকম একটা কমন টপিক নিয়ে আমার বাসায় কথা হচ্ছিল এই টপিকে কথা বলার সময় আমার তখন মনে পড়লো ও মাই গড এই গল্পটা কেন আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি না ওর ভাইয়াদের সাথে কজ এখান থেকে অনেক জানার বোঝার শেখার আছে সো আজকে যাকে নিয়ে কথা বলবো তার নাম হচ্ছে জাং ইউ জাং সে হচ্ছে সাউথ কোরিয়ার অধিবাসী তার জন্ম হচ্ছে উনিশশো সালে বর্তমানে মানে যখন থেকে স্টোরিটা শুরু হচ্ছে মানে ও যখন হাই স্কুলে পড়ে আজ থেকে প্রায় কত হবে পাঁচ সাত আট বছর আগের কথা মানে সে তার দাদার সাথে থাকা শুরু করে দাদা হচ্ছে তার অ্যাকচুয়াল গার্জিয়ান তার মা বাবা কি মারা গেছে অথবা তারা সেপারেট হয়ে গেছে তারা ডিভোর্সই এটার ব্যাপারে ইন্টারনেট থেকে আমি কিছুই জানতে পারিনি তাই তোমাদের সাথে এটা শেয়ার করতে পারলাম না সো তার দাদাই হচ্ছে তাকে স্কুলে পড়াশোনা করায় ভরণ পোষণ সব কিছুই তার দাদা দেয় এবং সে তার দাদার সাথেই একই সাথে সাউথ কোরিয়ার কোনো একটি গ্রামে থাকে সো যখন সে হাই স্কুলের স্টুডেন্ট ছিল মানে সে খুবই একটু বলবো যে একটু সাই টাইপের স্টুডেন্ট খুবই কম কথা বলে মানুষের সাথে খুবই কম মিশে অনেক প্রয়োজন না হলে খুব একটা কথা বলে না এমন না যে ওর কোনো ফ্রেন্ডই নাই মানে আসে একটা দুইটা ফ্রেন্ড মানে থাকে না কিছু কিছু মেয়ে দেখবে যে হাই হ্যালো টাইপের ফ্রেন্ড সবার সাথে ক্লাসে বাট ওর স্পেসিফিকলি কোনো গুড ফ্রেন্ড বেস্ট ফ্রেন্ড ওর সার্কেল নাই এরকম টাইপের সো এভাবে করে ওর হাই স্কুলটা কাটতে থাকে বাট যখন ও মানে সিনিয়র হাই স্কুল মানে আমাদের আমাদের স্টাইলে কথা বলতে গেলে মনে হয় এটা কলেজের টাইমটা হবে নাইন টেনের টাইমটা ওর কলেজ সো যখন সিনিয়র হাই স্কুলে উঠে ও আস্তে আস্তে মানে এমনিতেই তো চুপচাপ আস্তে আস্তে আরও ইন্ট্রোভার্ট হওয়া শুরু হয়ে যায় মানে একদমই কারোর সাথে কথা বলে না মানে এমন যদি হয় কেউ প্রয়োজনে মানে ডাকতেছে যে ইউজন তুমি কি এটা আমার জন্য করতে পারবে তুমি এটা দিতে পারবে মানে ও তাকা তো আর মানে এমন একটা ভাব করবে যে ও খুবই অকওয়ার্ড ফিল করতেছে এখন যদি আমি সহজ ভাষায় তোমাদেরকে বুঝাতে চাই ইউজন কেমন টাইপের মেয়ে তাহলে আমাকে আরেকটা কে ড্রামার এক্সাম্পল দিতে হবে আমি আবার একটু কে ড্রামা লাভার বুঝতেই পারতেছো অলরেডি এ টাইম কল ইউ নামের নতুন একটি টাইম ট্রাভেলিং টাইপের একটা শো আসছে এখানে যে পাস্টে মানে উনিশশো সালে যেই নায়িকাটা আছে আমি নামটা ভুলে গেছি ওখানে যে ক্যারেক্টারটা প্লে করা হয়েছে আমি বলবো ইউজাংয়ের লাইফের সাথে অনেক সিমিলার মেটার মানে ও হচ্ছে খুবই বলতে পারো সাই টাইপের একদমই কারোর সাথে কথা বলে না ও যে এই ক্লাসরুমে এক্সিস্ট করে দেখা যায় হাফ অফ দ্য স্টুডেন্টই জানে না ও যে এখান থেকে আসতেছে না যাইতেছে কেউ কিছু ট্র্যাক করতে পারে না সো এক্স্যাক্টলি ইউজাং এরকম টাইপের মানে আস্তে আস্তে ইন্ট্রোভার্ট হতে হতে এমন টাইপের একটা অবস্থা হয় যে যদি কোনো প্রয়োজনে ওর সাথে কোনো টিচার কথা বলে উত্তর দেয় না খুব জোরও বলে হ্যাঁ না এই দুইটা ছাড়া ওর মুখ থেকে কোনো জবাব বের হয় না ধরো কোনো স্টুডেন্ট ওকে ডাকলো কোনো প্রয়োজনে ও দেখেই ইগনোর করে চলে যায় মানে এমন না যে ও বুলিড অথবা ওকে কেউ বুলি করছে ও হচ্ছে মানে ও মানে কাইন্ড অফ বলতে পারো যে কেউ ওকে কোশ্চেন করতেছে এটার অ্যান্সার দেওয়াটা মনে হয় ও অনেক হ্যাসেল মনে করে এরকম টাইপের এই জিনিসটা 
মানে একা একা চুপচাপ থাকাটার প্রবণতা মানে ওর ভিতরে এতটাই বাড়তে থাকে সো ও যেটা করে স্কুলে এসেই যেই বেঞ্চটা আর কি অথবা হচ্ছে চেয়ারটা হচ্ছে জানালার পাশে ও অলওয়েজ সেখানে বসতো কারণ সেখানে একটা পর্দা আছে সো পর্দার পিছনে বসে ক্লাস করত উকি মেরে মানুষকে দেখত মানে টিচার যে টপিকটা নিয়ে পড়াশোনা করছে অথবা যারা কথাবার্তা বলছে ওরকম করে দেখত এখানেই বসে বসে হোমওয়ার্ক লিখত দেন এখান থেকে বাসায় চলে যেত তো সবার কাছে খুবই উইয়ার্ড লাগে শুরু যে পাগল না কিমে সো ও যেহেতু একটু বেশি উইয়ার্ড টাইপের সো দেখা যাবে এমনও হতে পারে যে ওর ক্লাসমেটরা ওকে একটু ইগনোর করতো এরকম টাইপের মানুষের থেকে মিশতে চাবে যে কিনা নিজেকেই আড়াল করে রাখছে অন্যদের সাথে একদমই মিশতে চায় না মাঝে মাঝে মানুষের ওরকম আওয়াজ পায় তো কীরকম কচ 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 আওয়াজ করতেছে হঠাৎ করে মানুষ খেয়াল করতে পর্দার পিছনে বসে এখানে বসে ও খাইতেছে মানে টিফিন খেতে ও কখনোই ক্যান্টিনে পর্যন্ত যেত না এরকম টাইপের এক কথায় বলতে গেলে ইউজন খুবই নিউট্রাল টাইপ একটা মানুষ মানে ওর ভিতরে ভালো লাগা নাই মন্দ লাগা নাই ডিপ্রেস ফিল করে না আনন্দ বোধ করে না কারো ওপরে ক্ষোভ নাই রাগ নাই নিজের কোনো দুঃখ বোধ নাই মনে হয় জানি ও কোনো কিছু ফিলই করতে জানে না মানে মানুষের সাথে কথা বলতেছে না এতে ও বিরক্ত না অন্য মানুষের যে কথার পরিপ্রেক্ষিতে সে জবাব দিতে পারতেছে না এটা নিয়েও তার কোনো লজ্জা নাই মানে খুবই নিউট্রাল টাইপের একটা মানুষ ইউজাং মানে যার কোনো ফিলিংস কেউ টের পায় না যে ওর নেক্সট মুভ কি ওর কি ফিল করছে এটা কেউ বুঝে না সো এরকম করতে করতে ওর সিনিয়র হাই স্কুল শেষ হয়ে যায় সিনিয়র হাই স্কুল শেষ হওয়ার পরে দেখা যায় অনেকেই জবে ঢুকে যায় অথবা অনেকে হায়ার এডুকেশনের জন্য পড়াশোনা শুরু করে দেয় বাট ইউ যাং মানুষের সাথে না মিশতে মিশতে এখন ও কি করবে ও জানে না সে অন্যদিকে ওর গ্র্যান্ডফাদার ও দাদা ওকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে যে তোমার ফিউচার প্ল্যানিং কি তুমি কি শহরে যেতে চাও ওর পড়াশোনা করতে চাও তুমি কি করবা তো ওর দাদাকে বলতে থাকে যে পাবলিক গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল যে এক্সামগুলো আছে আমি এগুলো দিব সো এটার জন্য আমাকে কয়েক বছর পড়াশোনা করা লাগবে তো যেহেতু এটা ওর গ্র্যান্ডফাদার আর এই লোকটার আর কোনো আত্মীয় স্বজন নাই মানে যতদূর জানা গেছে মানে শুধুমাত্র ইউজাঙি হচ্ছে ওর সব কিছু সো উনি চিন্তা করে যে ঠিক আছে ও যখন পড়াশোনা করতে চাচ্ছে ওকে টাকা পয়সা দিয়ে আমি হেল্প করি ভবিষ্যতে ও তো আমাকে দেখবেই এরকম টাইপের সো দাদা ওকে মানে হচ্ছে খাওয়া দাওয়া ভরণ পোষণ পড়াশোনা করার জন্য যা যা ব্যাক আপ সাপোর্ট দেওয়া লাগে সবই দিতে থাকে অন্যদিকে ইউজাং দিনের পর দিন তার বেডরুমে বসে থাকে আর সারা দিন বসে বসে ট্রু ক্রাইম বেস পডকাস্ট স্টোরি ডকুমেন্টারি দেখতে পছন্দ করে ওর আর কোনো কাজ নেই মানে আশেপাশে প্রতিবেশীরা বলে যে এই বাসায় যে একটা মেয়ে থাকে মানে কেউ রিয়েলাইজই করতে পারে নাই মানে কখনো ওর বাসায় কোনো ফ্রেন্ড আসে না ও কখনো বাইরে যায় না আশেপাশের দোকান ধরে ওকে কখনো দেখে নাই ইভেন ওর দাদা যে এত বৃদ্ধ হয়ে গেছে তাকেও কখনো হেল্প আউট করতে দেখা যায় নাই কখনোই এই মেয়ে বের হয় না মানে আগে যে ওই স্কুলে পড়াশোনা করার সময় সে স্কুলে যাইত এখন তো লাইফে স্কুলও নাই ও বের হয় না আর ও যে বলছে যে পাবলিক গভর্নমেন্টের এক্সাম দিবে এটা পুরোই মিথ্যা কথা মানে জাস্ট ওর দাদা যেন চিন্তা না করে যে ওর ফিউচার প্ল্যানিং কি ওর ও কী করবে তাই ও মিথ্যা কথা বলতো যে ও পড়াশোনা করতেছে ও দিনের পর দিন সারা দিন ঘরে বসে থাকে সে এরকম থাকতে থাকতে যখন ওর বয়স আঠারো ও ঠিক করে যে একটা জব নিবে সো গল্ফ খেলে না মানুষ ওখানে মনে হয় গল্ফ ক্যারি করার জন্য আর কিছু একটা করার জন্য এরকম একটা জবের অপরচুনিটি আসে সো ও এটার জন্য একটা অ্যাপ্লাই করে অনলাইনে এবং ও এখানে লেখে যে আমি খুবই সোশ্যালাই টাইপের পার্সন মানুষদের সাথে অনেক মিশতে পছন্দ করি সো আমি এই টাইপের একটা জব অ্যাকচুয়ালি খুঁজতেছি তো নর্মালি ওর জবের অ্যাপ্লিকেশান দেখে যারা হচ্ছে ওকে হায়ার করবে তারা ওকে ডাকে বাট ও যেরকমভাবে জব অ্যাপ্লিকেশান করেছিল এই ইউজাংয়ের সাথে বাস্তব ইউজাংয়ের ওরা কোনো মিল পায় না মানে জব ইন্টারভিউতে এসে ও কোনো কথা বলে না জিম মেরে বসে আসছে খুব জোর হ্যাঁ অন না কোনো কথা বলে না কারো দিকে তাকায় না কোনো আই কন্ট্যাক্ট নাই একদম জড়বস্তুর মতো বসে আসছে সো যখন একটা মানে হচ্ছে জায়গা তোমাকে হায়ার করতে চাবে অবভিয়াসলি তোমার পোটেন্সিয়ালিটি দেখাতে হবে নাহলে তারা কেন তোমার প্রতি আকর্ষণ বোধ করবে ওর কেন তোমাকে তারা টাকা দিয়ে পালবে বসবে তাই না তো ওদের কাছে খুবই উইয়ার্ড লাগে 
ইউ মানে ইউজাংকে যে মানে ও নর্মাল না আর যাই হোক সো ওনারা ভাবে যে নর্ম এরকম কোনো একটা মেয়ে আমাদের ব্র্যান্ডকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে না সো ইউজাংকে ওরা নেয় নাই দেন ইউজাংকে বলে দেয় যে তুমি চলে যাও সো আমরা তোমাকে জানাই দিব রেজাল্ট এক সপ্তাহ যায় দুই সপ্তাহ যায় তিন সপ্তাহ যায় ইউজাং কোনো রেজাল্ট পায় না দেন ইউজাং কল করে ওকে জিজ্ঞাসা করে যে ও সিলেক্ট হয়েছে কি না তো ওরা তো ডিরেক্টলি বলতে পারে না যে তুমি উই আর পাগল তাই তোমাকে আমরা নেই নেই ওরা বলে দেখো আমরা যে টাইপের মানুষকে খুঁজছিলাম মানে সে ইংলিশ একটু ভালো হবে বেটার স্পোকেন হবে ওর ইংলিশে এরকম টাইপের একজন মানুষ চাচ্ছিলাম সো আমাদের যে রিকোয়ারমেন্ট ওটার সাথে তোমার মিলছে না সো এই কারণে হয়তো বা তোমাকে ডাকা হবে না ওরা খুবই পোলাইটলি ইউজাংকে কথা বলছে আর ইউজাং মানে অকথ্য ভাষায় ওদেরকে গালাগালি করতে থাকে যে কেন তাহলে তো মানে তোমরা আমাকে ডাকলা এরকম অনেক ও মানে ওদের সাথে বাজার ব্যবহার করতে থাকে দেন ও ফোনটা রেখে দেয় মানে ইউজাং মানুষের সাথে না মিশতে মিশতে এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে একটা জবে যাওয়ার জন্য যে একটু হলেও একটু ইংলিশ জানা লাগে ও জানত না সে এবারও মানে রিয়েলাইজ করতে পারে অলরেডি ওর বয়স আঠারো উনিশ হয়ে যাচ্ছে আরও একেবারে ইংলিশে কাঁচা সো এখনও জানে যে ইংলিশ না জানলে হয়তো বাও জব পাবে না সো এটা থেকে ওর আরও খুব জমতে থাকে যে কিছুই পারে না কিছুই জানে না দেন ও একটি অ্যাপস ডাউনলোড করে প্রেম করার জন্য যেরকম আছে টিন্ডার সেরকম কোরিয়াতে টিচার হায়ার করার জন্য একটা অ্যাপ আছে মানে এখানে টিচারের ব্যাপারে যাবতীয় ইনফরমেশন থাকে কোন স্কুল থেকে পড়াশোনা করেছে কি করছে না করছে সব বায়োডাটা লেখা থাকে তাদের বেতনটা নেগোসিয়েট করে দেন বাচ্চার জন্য টিচার রাখে আমি একজন হাই স্কুল স্টুডেন্টের মা সেজে আমার জন্য টিচার খুঁজব সো এরকম করে টিচার খুঁজতে খুঁজতে মানে সে কয়েকজনকেই নক করে মানে কারোর সাথে টাইমিং মিলে অথবা প্লেসিং মিলে না মানে যেহেতু একটু গ্রামের সাইডে থাকে অনেকেই একদম শহর থেকে এসে ওকে পড়াতে রাজি হয় না আমরা মেটার নাম কি ধরি বলো তো মোনা সো মোনা নামের একজন ইংলিশ টিচারকে সে খুঁজে পায় যে কি না খুবই ভালো একটা স্কুলের স্টুডেন্ট এবং সে বাচ্চাদেরকে অনেক ভালো পড়ায় এবং সে ইংলিশে অনেক ভালো তার হচ্ছে মানে বাইরে থেকে জানা গেছে সে খুবই আউট গোয়িং খুবই সোশ্যাল মানে একেবারে বলতে পারো যে ইউজাং থেকে একেবারে আলাদা সো এই মেয়েটাকে ওর পছন্দ হয় নিজের টিচার হিসাবে সো দেন ওই মেয়েটাকে নক করে করে বলে যে আমি এরকম ইউজাং নামের একটা মেয়ের মা আমার মেয়ে হাই স্কুলে পড়ে আপনার কাছে আমি ওকে ইংলিশ শিখাতে চাচ্ছি তো প্রথমে মনা না করে দেয় যে কজ ওর জন্য এই বাসাটা অনেক দূর হয়ে যাচ্ছে তো ইউজাং অনেক রিকোয়েস্ট করতে থাকে প্লিজ প্লিজ আমার মেয়ের এক্সাম সামনে প্লিজ আপনি আমার মেয়েটাকে একটু পড়ানোর চেষ্টা করেন তো মনা বলতে থাকে দেখেন আপনার বাসা আমার থেকে অনেক দূরে আমার মনে হয় না ওখানে যে আপনার মেয়েকে আমি টিউটরিং করাতে পারবো সো এক্সট্রিমলি সরি আপনার মেয়ের জন্য অনেক শুভকামনা রইল আপনার মেয়েকে রাইট নাম পড়াতে পারছি না সো প্রথমে ইউজাং ওকে বলে দেন ও অনেক টিচারকে নক করার পর ওর কাছে কেন জানি মনে হয় যে মনে হয় ওর জন্য বেস্ট হবে দেন মোনাকে ও রিকোয়েস্ট করতে থাকে যে প্লিজ 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 মাত্র দুইটা দিন আমার মেয়েকে দেন আমার মেয়েটার এক্সাম শেষ হলে দেন দরকার হলে আপনি পড়াবেন না আর এর ভিতরে আবার জিজ্ঞাসা করতে থাকে ইউজাং যে আচ্ছা আপনি কি বাসায় একা থাকেন তখন মোনা বলতে থাকে হ্যাঁ ওর সাথে তো ভালোই হয় আমার মেয়ে উইকে দুই দিন আপনার কাছে চলে যাবে আপনার কষ্ট করে আসাও লাগবে না আর এটার জন্য আমি আপনার কোনো পেমেন্টও কাটছি না সো শুধুমাত্র ওকে উইকে দুই দিন সময় দিন আমার মেয়েটার ইংলিশটা একটু বেটার করাই দেন তো মনা চিন্তা করতে থাকে আচ্ছা মহিলাটা এতবার রিকোয়েস্ট করছে দুইবার মানে রিজেক্ট করে দেওয়ার পরে এই মহিলা আবার আসছে মনে হয় বাচ্চাটার অ্যাকচুয়ালি টিচারের অনেক প্রয়োজন সো আমি রাজি হয়ে যাই সো মনা রাজি হয়ে যায় প্রথমবার তার বাসায় স্টুডেন্ট আসতেছে তার বাসাটা সে রেডি করে রাখে অন্যদিকে ইউজং চিন্তা করতে থাকে যে ও তো অলরেডি বলে দিছে যে ও হচ্ছে একটা স্টুডেন্ট হাই স্কুলের সো এখন ওর বয়সই হচ্ছে তেইশ মানে হয়তো বা সে মোনা থেকেও বড় সো কিভাবে যায় সো আশপাশের দোকান থেকে সেকেন্ড হ্যান্ড স্কুল ইউনিফর্ম সে পারচেস করে দেন এটা পরে চোখে গ্লাসেস লাগায় মানে একদম দেখলে মনে হবে যে কিউট গার্লস নেক্স ডোর টাইপের একটা ভাইবের একটা মেয়ে ইউজাং খুবই সুইট টাইপের চেহারা এমনিতেই তার সো সে স্কুলের স্টুডেন্ট সে যে মোনার বাসায় যায় টিউটরিং নিতে 
সো নর্মালি দরজায় করা নাড়ার পর মোনা দরজা খুলে এবং ওকে বলে যে তুমি বসো এখন আমরা তোমার মানে একটু হয় না যে প্রথমবার স্টুডেন্টের সাথে দেখা হচ্ছে একটু পরিচয় হয়ে নিয়ে দেন পড়াশোনা স্টার্ট করব সো কেবল মোনা বসবে এইরকম একটা সময় মানে এই ঘটনাটা ঘটেছে কিন্তু এই মে মাসের ছাব্বিশ তারিখের কথা আমি বলছি এই মে মাস ইউজা ওর সোয়েটারের নিচ থেকে একটা ছুরি বের করে কন্টিনিউসলি ওর এই জায়গাতে বিশবার ছুরি দিয়ে আঘাত করে মানে কোনো কথা নাই পার্সোনালি কিন্তু সে মোনাকে চিনে না মোনা ওকে চিনে না ওর সাথে কোনো ওর কোনো ধরনের মানে হচ্ছে কমিউনিকেশন নাই পরিচয় নাই আউট অফ নো ওয়ে সে জাস্ট এসে মোনাকে ছুরি আঘাত করতে থাকে আর ও এত আঘাত করতে থাকে এই জায়গায় এক্সেস ব্লাড বের হয়ে যে ইমিডিয়েটলি মোনা মারা যায় যখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে দেন ও তো কাপড় চুপড় চেঞ্জ করতে হবে অবভিয়াসলি ও যেহেতু এরকম একটা খুন করে ফেলছে ও সারা গায়ে তো এখন একদম রক্ত লেগে গেছে সো ও মোনার ক্লজেট থেকে মোনার কাপড় চুপড় বের করে তারপর সে তার নিজের কাপড় চুপড় চেঞ্জ করে এরপর খুবই ক্যাজুয়ালি বাসা থেকে বের হয়ে বাসার সামনে ফুটপাথে সে হাঁটাহাঁটি করতে থাকে একবার আসে একবার মোনার বাসা যায় ও এমন প্রিটেন করতেছে যে এটাই ওর বাসা সাউথ কোরিয়াকে কিন্তু বলা হয় সিসিটিভির দেশ সাউথ কোরিয়া সো প্রত্যেকটা ওর মুভ কিন্তু বাসার আশেপাশে সব সিসিটিভি ক্যামেরা ফুটেজে ধরা পড়েছে আমি জানি না সে নিজে একজন সাউথ কোরিয়ার নাগরিক হয়ে যে জানে যে ওদের অলিতে গলিতে হাজারো হাজারো সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো আছে ও কিভাবে এরকম টাইপের একটা ক্রাইম করলো আমি জানি না সো যেটা করে বাসা থেকে বের হয়ে প্রথমে একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোরে যায় সেখানে যে ও ক্লিনিংয়ের কিছু জিনিস কিনে দেন এই ব্যাগটা নিয়ে ও বাসায় আসে আসার পরে মনে হয় মোনার যত ব্লাড বের হয়েছিল এগুলো সব ক্লিন করে দেন ও আবার বের হয়েছে হয়ে কিছু গার্বেজ ব্যাগ কিনে গার্বেজ ব্যাগ কিনে কি করছে কেউ জানে না কয়েক ঘন্টা পরে ও বের হয়ে যায় বের হয়ে যে ওর নিজের বাসায় আসে এবার এখানে এসে একটা স্যুটকেস নেয় এই স্যুটকেসটা নিয়ে সে আবার মোনার বাসায় রওনা দেয় এই স্যুটকেস নিয়ে বের হওয়ার আগে ওকে আশেপাশের প্রতিবেশী অনেকেই দেখেছে যে বড় একটা গার্বেজ ব্যাগের ভিতরে মনে হয় অনেক কাপড় চুপড় আছে এগুলো নিয়ে এসে বাসার পাশে ডাস্টবিনেই ফেলছে দেন মোনার বাসা সে লক করে এরপর স্যুটকেস নিয়ে রাত দুইটা কি তিনটা হবে এরকম টাইমে মোনার বাসা থেকে বের হয়ে যায় বের হয়ে যে খুবই ক্যাজুয়ালি মানে দেখে মনে হচ্ছে হাই স্কুলের কোনো স্টুডেন্ট মনে হয় কোনো শিক্ষা সফরে যাচ্ছে ব্যাগের ভিতরে কিছু তার বই খাতা অথবা তার কাপড় চুপড় নিয়ে এসে ঘুরাঘুরি করছে এরকম টাইপের খুবই ক্যাজুয়ালি এটা কিভাবে পসিবল আমি যাই না খুবই ক্যাজুয়ালি সে এই লাগেজ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর যেভাবে ও লাগেজটা টানতেছে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে মনে হচ্ছে এটা মেবি একটু হেভি টাইপের কোনো একটা লাগেজ হতে পারে তো এরপর খোঁজাখোঁজি করতে করতে ও একটি ট্যাক্সি পায় সো ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ও বলে যে ওদের এলাকা থেকে একটু দূরে একটা রিভার আছে ওই জায়গাতে ওকে নিয়ে যেতে পারবে কি না তো উনি বলে যে হ্যাঁ কোনো সমস্যা নাই প্রথমত ট্যাক্সি ড্রাইভারটার কাছে একটু ইয়ার্ড লাগে যে এরকম একটা হাই স্কুলের একটা বাচ্চা লাগেজ নিয়ে এত রাতে পার্কে যাচ্ছে মানে তো উনি চিন্তা করেন এটা ওনার কোনো ব্যাপার না কজ ওখানে ওর প্যারেন্টস থাকতে পারে ফ্রেন্ডদের সাথে কোথাও ঘুরতে যেতে পারে অথবা এখনই ও বিদেশ থেকে আসছে অনেক কিছুই হতে পারে সো উনি কোনো কথাবার্তা বলে না দেন হচ্ছে উনি রাজি হয়ে যায় এই মেয়েটাকে ওই রিভারের পাশে নিয়ে যাওয়ার জন্য সো যখন ও গাড়িতে উঠবে তো তখন ও বলে যে ডিকিটা খুলেন আমি আমার লাগেজটা রাখব সো একা একা লাগেজটা রাখতে যে ইউজাঙের অনেক কষ্ট হচ্ছে সো এটা দেখে ট্যাক্সি ড্রাইভারটা সে বলে দেন 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 আমি আপনার গাড়িতে সুটকেসটা ঢুকিয়ে দিই সো ও যখন টাচ করার চেষ্টা করে ইউজাঙ বলে না আপনি ধরবেন না আমি পারবো আমার জিনিসপত্র সব কিছু ঢুকায় রাখতে সো এটা ওনার কাছে খুবই উইয়ার্ড লাগে আর সবচেয়ে বড় কথা যখন এই ট্যাক্সি ড্রাইভারটা লাগেজটা গাড়িতে ঢুকানোর চেষ্টা করছিলো মানে একবার যখন টাচ করছিল ওর কাছে মনে থাকে ভিতরে মনে হয় খুবই স্কুইসি লিকুইডি অথবা সফট টাইপের কিছু আসছে যেমন ধরো কুরবানি ঈদের পর আমরা যে মাংসের পোটলা বানাই ফ্রিজে রাখার আগে এটাকে তুমি যদি কোনো একটা ব্যাগে ঢুকাও আর নিচ থেকে ধরার চেষ্টা করো এটা কিন্তু খুবই সফট স্কুইসি একটু 
পিচ্ছিল টাইপের কিছু একটা মনে হতে পারে রাইট এই ড্রাইভারটার কাছেও এরকমটা কোনো একটা ফিলিংস হয়েছে দেন উনি ভাবছে আচ্ছা কি না কি হবে ওই জিনিসটাকে একদম ইগনোর করছে দেন মেটাকে ওই রিভারের সামনে নামিয়ে দেয় এটার পাশ ঘেঁষেই অনেক বড় একটা জঙ্গল আছে আমি পাশ দিয়ে পিকচার দেওয়ার চেষ্টা করবো তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে জায়গাটা আর জায়গাটার নাম লিখে দিব আমি জায়গাটার নাম ভুলে গেছি সো মানে ড্রাইভারটা খুবই অবাক হয়ে দেখে যে এত রাত্রেবেলা এখানে তো একটা মানুষও নাই আর এই মেয়েটা সুটকেসটা নিয়ে হন হন করে জঙ্গলের ভিতরে চলে গেছে তো মানে মেবি এই ট্যাক্সি ড্রাইভারটার মনেও কোশ্চেন আসে সুনি যেটা করে গাড়িটা মানে ওকে যে নামাই দিছে নামাই দিয়ে এবার গাড়িটা উনি ইউ টার্ন নিয়ে আর একটু এই পাশে এসে গাড়িটা নিয়ে দাঁড়ায় এখন উনি কেন দাঁড়াইছে কেউ জানে না হয়তো বা মেয়েটাকে উনি সন্দেহ করছিল অথবা অন্য কোনো প্যাসেঞ্জারের জন্য দাঁড়াইছিল কেউ জানে না সুনি ওয়েট করতেছে তো দশ থেকে পনেরো মিনিট পর উনি খেয়াল করলো জঙ্গলের ভিতর থেকে ওই হাই স্কুলের স্টুডেন্টটা বের হয়ে আসতেছে সো এখন যখন বের হয়ে আসতেছে খুবই ক্যাজুয়ালি হাঁটতেছে আর ও হাতে যে সুটকেসটা আছে ও যেভাবে টান দিয়ে নিয়ে আসতে সেটা দেখেই বোঝাচ্ছে এটা একদম লাইট মানে দেখবে যদি একটা খালি ট্রলি সুটকেস তুমি নিয়ে হাঁটতে থাকো মাঝে মাঝে এই চাকাটা উঁচা হয়ে যায় এই চাকাটা উঁচা হয়ে যায় যদি কি না এটার ভিতরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ওজন দার জিনিস থাকে তাহলে দেখবে যে দুটো চাকায় কিন্তু ব্যালেন্স থাকে সো যেহেতু এই লোকটা এই মেয়েটাকে এই লাগেজটা ওঠাতে হেল্প করেছিল সো উনি দেখেই বুঝতে পারছে দূর থেকে যে এই লাগেজটা দেখতে খুবই হালকা লাগতেছে সো এই লোকটার মানে মনের ভিতরে না কেমন জানি একটা নেগেটিভ থট অর বলতে পারো কীরকম ডার্ক এনার্জি মেবি উনি ফিল করতে থাকে আমি যাই না বাট ওনার ঘাসি শির করতে থাকে ওনার কাছে কেন জানি মনে হতে থাকে যে মেবি মেবি এমন হতে পারে যে এটার ভিতরে অন্য কিছু আছিল ওর এই মেয়েটা কোনো কিছু জঙ্গলে ফেলে দেন আবার এই ব্যাগটা নিয়ে আসতেছে আর যেহেতু উনি ওই জিনিসটা টাচ করছিল জিনিসটা খুবই আনইউজুয়াল একটা ফিলিংস ছিল উনি খুব ভয় পেতে থাকে আর ইউজা যখন এটা ফেলে আসতেছিল এই ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দেখে জিজ্ঞাসা করে ট্যাক্সি ড্রাইভার যাবেন সো ওর অ্যাকচুয়াল বাসার ঠিকানাটা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দেয় এবং ও সেম গাড়িতে চড়ে এই ট্যাক্সি ড্রাইভারকে নিয়ে নিজের বাসায় চলে আসে ইউজাংয়ের যে ভুলটা হয় ও ভেবেছিল যে এটা মনে হয় অন্য একটা ট্যাক্সি ড্রাইভার আগের ট্যাক্সি ড্রাইভারটার চেহারার দিকে টেনশনে চোটে মনে হয় তাকাতে পারেনি সো ও এটা আরেকটা ট্যাক্সি ড্রাইভার ভেবে এই ট্যাক্সি থেকে তো বাসায় চলে আসে বাট ওকে নামানোর পর থেকে কিছু একটা জিনিস ট্যাক্সি ড্রাইভারকে মানে কন্টিনিউসলি বদার করতে থাকে যে এটা যদি আমি পুলিশকে না বলি হয়তো বা এমন হতে পারে যে আমি জীবনে অনেক বড় ভুল করে ফেলছি সো যখন ট্যাক্সি ড্রাইভার ইউজাংয়ের ব্যাপারে যাবতীয় ইনফরমেশন দিয়ে দেয় সো মাত্র পাঁচ ঘন্টা লাগে সাউথ কোরিয়ার পুলিশদেরকে ইউজাংকে খুঁজে বের করতে বিকজ এই শহরটা যেহেতু একেবারে সিসিটিভির ক্যামেরায় আওতাভুক্ত ওরা জাস্ট খুঁজে খুঁজে সব কিছু বের করে ফেলছে মানে এখানে আর কোনো না বলতে পারবে না ইউজাং যে এটা আমি না সো ইউজাংকে খুঁজে পাওয়ার পর ইউজাংয়ের লাগেজ চেক করে এবং চেক করে এখানে একটু একটু ব্লাস্ট স্টেন পায় পুলিশরা সো ওকে যখন পুলিশ স্টেশনে জিজ্ঞাসাবাদ করতে নিয়ে যাওয়া হয় ওকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তোমার সুট কেসে ব্লাড পাওয়া গেছে কিছু স্টেন এখানে কি ছিল তো ইউজং বলতে কি আমার পিরিয়ড হয়েছে আজকে এখানে পিরিয়ডের কিছু কাপড় চুপড় ছিল যেগুলো আমি ফেলে দিয়েছি তো পুলিশরা বলতে থাকে তোমাকে কিন্তু এখন টেস্ট করানো হবে যেটার মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি পলিওগ্রাফিক টেস্ট হোপফুলি ঠিক মতো উচ্চারণ করতেছি সো ওখানে তুমি যদি সত্যি কথা বলো সেটাও জানা যাবে মিথ্যা বললে সেটাও জানা যাবে তুমি যদি মিথ্যা বলো সেটা তোমার জন্য কিন্তু আরও অনেক খারাপ হবে সো ভালো থাকতে থাকতে তুমি সত্যি কথা বলে দাও এটাই তোমার জন্য বেটার সো ও কিছুক্ষণ চিন্তা করে দেন বলে আসলে একটু আগে আমি বেবি ডেলিভারি দিছি যেহেতু আমার বয়স অনেক কম আর এই বেবিটাকে নিয়ে আমি ফিউচার কি করবো আমি জানি না সো এই বাচ্চাকে আমি পৃথিবীতে রাখতে চাই নাই ও হওয়ার পরপর ও গলা টিপে মেরে ফেলছি দেন ওই রিভারের পাশের যে জঙ্গলটা আছে ওখানে ওকে ফেলে দিয়ে আসছে মানে পুলিশরা এখন যখন ওই জঙ্গলটা খোঁজাখুঁজি করবে ওরা তো ওই মানুষের বডির অংশ দেখলেই বুঝে যাবে যে এটা ছোট বাচ্চার বডি পার্ট নাকি হচ্ছে একটা বড় মানুষের বডি পার্ট এই গাধার মতো কেন ও 
অ্যান্সারটা দিছে আমি যাই না দেন পুলিশরা যখন মানে পুলিশ বুঝতে পারে যে একটার পর একটা মিথ্যা কথা বলতেছে সো ওকে যখন ওরই কোশ্চেন দিয়ে পুলিশরা ওকে মানে আবার মানে কোশ্চেনে জড়াই ফেলে ও বলে হঠাৎ আমার অনেক পেট ব্যথা করতেছে একটু ওকে বাচ্চা হয়েছে তো আমার অনেক পেট ব্যথা করতেছে প্লিজ আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চলেন সো পুলিশের কাছে যেহেতু ও কান্নাকাটি করে বারবার রিকোয়েস্ট করতেছে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে ওর অনেক ডেঞ্জারাস অবস্থা তো বলছে ঠিক আছে তো সাথে সাথে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় আর হাসপাতালে যাওয়ার পর ওর আল্ট্রাসোনোগ্রাম অথবা হচ্ছে এক্সেট্রেক্সে যাই হোক এগুলো করার পর দেখতে পেয়েছে যে ওর বেবি আজকে না ওর কয়েকদিন আগে না কয়েক বছর আগে না ওর ওভারই দেখে বোঝা গিয়েছে যেটা পিওর একটা মানে ভার্জিন মেয়ের ওভারই এখানে কোনো বেবিই হয় নাই কোনো দিন আমি যাই না এই মেয়ে এরকম টাইপের একটা ডেঞ্জারাস মিথ্যা কথা কিভাবে বলল তো এটা বলার পর পুলিশ ওকে কন্টিনিউসলি ফোর্স করতে থাকে সত্যি করে বলো ব্যাগের ভিতরে কি ছিল তুমি কাকে মারছো ওর কার বডি এখানে ছিল তো এবারও বলতে থাকে আসলে আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি ভয়ে আপনাদের এতক্ষণ ধরে মিথ্যা কথা বলতেছিলাম আমার সাথে একজন সিরিয়াল কিলারের রাস্তায় দেখা হয়ে যায় যে আমাকে ব্যাগটা দেয় আর দিয়ে বলে যে তুই যদি এই ব্যাগটা ফেলাই দিস তাহলে তোকে আমি মারবো না আর তুই যদি এটা ঠিকমতো না ফেলাই দিস তাহলে তোকে আমি মেরে ফেলবো সিরিয়াল কিলারটাকে আমি বলি অ্যাকচুয়ালি আমার একটা নতুন আইডেন্টিটির দরকার তো তখন এই সিরিয়াল কিলারটা বলে তুই যদি এই মেয়েটার লাশটা ফেলে আসতে পারিস তাহলে এই মেয়েটার আইডেন্টিটি আমরা তোকে দিয়ে দিব সো আমি চিন্তা করি আমি নতুন লাইফ পাবো নতুন একটা ঘর পাবো আমার নতুন একটা পরিচয় হবে তাই আমি এই মেটার লাশ ফেলতে রাজি হয়েছি ভিতরে কি আসছে না আসছে আমি কিছু যাই না আমি জাস্ট ফেলে চলে আসছি সো পুলিশরা মানে খুব দ্রুত বুঝতে পারে ও প্যাথোলজিক্যাল লায়ার সো ইমিডিয়েটলি অনেক সাইকেট্রিক্সদেরকে ডাকা হয় ওকে অনেক টাইপের কোশ্চেন করানো হয় সো এটা নিয়ে বেসিক্যালি বলতে পারো যে খুবই মানে ডেঞ্জারাস একটা অবস্থা তো এরপর পুলিশ ওকে আরও অনেক ফোর্স করতে থাকে যে সত্যি করে বলো অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে সো ও বলতে থাকে অ্যাকচুয়ালি আমি আমার জন্য একজন ইংলিশ টিচার খুঁজতেছিলাম সো সেই পারপাসেই আমার সাথে মোনার পরিচয় আর ওর সাথে প্রথম দেখে ওর সাথে আমার অনেক বড় একটা ফাইট হয়ে যায় দেন হাতা পাই করতে করতে সেলফ ডিফেন্সের জন্য আমি ওকে মেরে ফেলি তো পুলিশরা খুব ভালো মতো বুঝতে পারে যে এটা আরেকটা একেবারে যেটাকে আমাদের দেশের ভাষায় বলে ডাহা মিথ্যা কথা কজ একটা মানুষের সাথে তোমার প্রথমবার পরিচয় তুমি তার বাসায় পড়তে গেছো আর সাথে সাথে সে তোমাকে এমনভাবে অ্যাটাকটা করলো এমন যদি হতো মোনা শুধুমাত্র ওই হচ্ছে মানে ইউজাং হচ্ছে ওর ফার্স্ট রেস্টুরেন্ট এমন না এই মেয়েটার কিন্তু ওই অ্যাপসে অনেক ভালো রেটিং ছিল ও অনেক মানে হচ্ছে নামি দামি স্কুলের স্টুডেন্টদের টিচার সো এরকম একটা মানুষ কেন তোমাকে বাসায় মানে ডাকেনি তুমি ফোর্সফুলি ওর বাসায় পড়তে গেছো আর ও তোমাকে খুন করবে এটা তো মানে কোনো একটা নর্মাল লজিক হতেই পারে না তো এরপর মানে পুলিশরা বুঝতে পারে যে ওর সাথে কথা বলে কোনো অ্যান্সার পাওয়া যাচ্ছে না সাথে সাথে ওর ফোন জব্দ করে ওর ফোন জব্দ করার পর গুগল সার্চ থেকে একটি মুভির নাম পায় যার নাম হচ্ছে হেল্পলেস এটা একটি কোরিয়ান মুভি মানে এই মুভিটা নাকি ও কন্টিনিউসলি কয়েকশো বার দেখছে এই মুভিটার কাহিনিটা এরকম টাইপের থাকে যে অ্যাকচুয়াল যে নায়িকা সে হচ্ছে একজন আইডেন্টি থিপ সে মানে মানুষকে খুন করে করে অন্য মানুষের আইডেন্টি নিয়ে থাকে আর এর পাশাপাশি ওর পুরা হচ্ছে মোবাইলে যতটুকু স্টোরেজ আছে মেমোরি আছে পুরোটা ভর্তি হচ্ছে ট্রু ক্রাইম বেস্ট স্টোরি ও সারাদিন ট্রু ক্রাইম শুনে ট্রু ক্রাইম শুনে ট্রু ক্রাইম শুনে সো শেষ মেষ মানে ও যেটা বলে পুলিশকে যে অ্যাকচুয়ালি ট্রু ক্রাইম শুনতে শুনতে ওর খুব ইচ্ছা হয়েছে যে অ্যাকচুয়ালি মানুষকে মারতে কেমন লাগে ওর ওর সামনে যদি একটা মানুষ মারা যায় সেটার ফিল কেমন হবে যদি আমি একটা মানুষের জীবনের কন্ট্রোলটা আমার হাতে নিয়ে নিই তাহলে সেটার ফিল কেমন হবে শুধুমাত্র এটা জানার জন্য ও মানুষকে খুন করছে সো এই কথা যখন ও পুলিশকে বলে এটা মানে পুলিশরা অ্যাটলিস্ট এটা মানে ধরে নেয় যে মেবি এটা স্লাইডলি সত্যি কথা অন্যদিকে পুলিশরা ওর যে ফোনটা ঘাটাঘাটি করতেছিল ওনারা যে মানে খুবই অবাক হয় যে তেইশ বছরের একটি মেয়ের ফোনে কোনো ফোন কল নাই কোনো মেসেজ নাই কোনো ফ্রেন্ডস নাই 
কোনো ফ্যামিলি নাই এই মেয়েটার সাথে কারো যোগাযোগ নাই প্রথমে তারা মনে করে মেবি ও মোবাইলটাকে এরকম হয় না যে এরকম ফ্ল্যাশ করে একদম ওয়াইট আউট করে ফেলে মানুষ এরকম করে মনে হয় ও সব এভিডেন্স লুকানোর চেষ্টা করেছে দেন ফরেন্সিক টিম ওর মোবাইলটাকে আবার হচ্ছে ইনভেস্টিগেট করে যেটা বলে পুলিশ অফিসারদেরকে যে না ওর ফোনটাই এরকম ও অ্যাকচুয়ালি কারো সাথে মিশে না কারো সাথে ঘুরে না ওর কারো সাথে কোনো কন্ট্যাক্ট নাই সো যেভাবেই হোক ওর গ্র্যান্ডফাদারের কন্ট্যাক্ট ওক দেখে খুঁজে বের করে পুলিশরা দেন ওর গ্র্যান্ডফাদারকে নিয়ে আসে ওর গ্র্যান্ডফাদার আসার সাথে সাথে হাওমাও করে কান্নাকাটি করতে থাকে আর বলতে থাকে আমি এটা কোনো দিনই মানতে পারতেছি না যে আমার ঘরে একটা দেশের শত্রুকে আমি এতদিন ধরে লালন পালন করছি মানে ওর হয়ে ওর দাদা পুলিশদের কাছে কন্টিনিউসলি ক্ষমা চেতে থাকে অন্যদিকে পুলিশরা যখন ওর পাড়া প্রতিবেশী সবার কাছ থেকে যে ওর ব্যাপারে জানতে চায় ওরা যেটা বলে যে মেটা খারাপ না বাট মেটা ভালোও না মেটার সম্বন্ধে কেউ অ্যাকচুয়ালি কোনো ভালো কিংবা মন্দ কিছুই বলতে পারে না বিকজ মেটাকে কেউ কখনো ওইভাবে দেখেই নাই কারোর সাথে কথা বলতে কারোর সাথে চলতে ফিরতে সে সবাই কনফিউজ যে এরকম একটা মেয়ে খুন করতে পারে এটাই তো আমরা ভাবতে পারতেছি না ট্যাক্সি ড্রাইভার যে জায়গাটাকে অ্যাকচুয়ালি নির্দিষ্ট করে পুলিশকে জানায় যে মনে হয় এখানে কোনো কিছু ডাম করেছিল সেই জায়গায় পুলিশরা যে মোনার বডির কিছু পার্টস খুঁজে পায় বাট অন্যান্য মানে হাত পা গলা মাথা কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না সো এই নিউজটা যখন ছড়ায় যায় সোশ্যাল মিডিয়াতে এবং পুরো দেশে মানে মানুষ তো একদম পাগল হয়ে গেছে যে এরকম একটা ঘটনা কিভাবে ঘটল মানে সাউথ কোরিয়ার মতো দেশে সো সবাই একেবারে হচ্ছে ইউজাংয়ের গ্র্যান্ডফাদারকে ঝেঁকে ধরে আর উনি যা সবাই মানে ক্ষমা চেতে থাকে আর বলতে থাকে যে মোনার পরিবারের কথা বলে বলতে থাকে যে আমরা ওর কাছে মাপ চাচ্ছি আমার নাতির জন্য এরকম হয়েছে আমি জানি এটা খুবই লজ্জার কর বিষয় আমার পক্ষে যদি সম্ভব হতো আপনাদের মেয়ের জান ফিরিয়ে দেওয়া আমি এটা দিতাম মানে ওনার পক্ষে যত ধরনের ক্ষমা চাওয়া সম্ভব উনি সব ধরনের ক্ষমা চেয়েছে বাট মানুষ এটাই বুঝতে পারে না যে এরকম ইয়াং একটা মেয়ে কোন পারপাসে মানে মোনার মতো একটা মেয়েকে খুন করতে বাধ্য হয়েছে অন্য দিকে আরেকজন প্রতিবেশী মানে যে মোনার বাসার আশেপাশে থাকতেন তিনি যেটা বলে যে এই যে মেটাকে ধরেছে আর কি ইউজাংকে ওটা সিসিটিভি ক্যামেরা ফুটেজ এটা তো একেবারে রিভিল হয়ে যায় অন্য সময় মানে আমি বলবো যে সাউথ কোরিয়ার ব্যাপারে যে জিনিসটা দেখেছি ওরা কিন্তু বেশিরভাগ মানে হচ্ছে যারা আসামি হয় তাদেরকে দেখা যায় ওরা ফেসটা ব্লার করে দেয় সমাজকে জানতে দেয় না কজ যখন ওর শাস্তি পার হয়ে যাবে সে যেন একটা নর্মাল লাইফ লিড করতে পারে বাট ইউজাংয়ের বেলায় জিনিসটা হয় নাই মানে সোশ্যাল মিডিয়ার সব জায়গাতে মানে আমি তো তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম যে আমি মে অথবা জুনের দিকে অলরেডি এই সিসিটিভির ক্যামেরা ফুটেজ দেখে ফেলছিলাম সো একদম ছড়া যায় সোশ্যাল মিডিয়াতে তো ওর চেহারা দেখে মোনার একটা প্রতিবেশী বলে যে এই মেয়েটাকে ওই দিন সন্ধ্যাবেলা অনেক ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে ইভেন ও যখন লাগেজটা নিয়ে যাচ্ছিল ওর হাতে একটা গার্বেজের পুটলি ছিল যেটার ভিতরে মনে হয় কম্বল কাপড় চুপুর অনেক কিছু ছিল সো পুলিশরা ইনভেস্টিগেট করে বের করতে পারে যে মোনাকে মারার পর মোনার গায়ে যে কাপড় ছিল আর ওর গায়ে যে কাপড় ছিল যেগুলোতে ব্লিডিং ভরা ছিল এগুলো সব কিছু নিয়ে আগে ও ডাস্টবিনে ফেলছে দেন ও প্রত্যেকটা জায়গা ঘুরে ঘুরে এক একটা ডাস্টবিনে মোনার বডির এক একটা পার্টস ফেলছে দেন বড় বডি পার্টসটাকে লাগেজে করে নিয়ে ও এখান থেকে চলে গেছে আমি জানি না ও কীভাবে চিন্তা করছে এরকম একটা ক্রাইম করার পর ও বেঁচে যেতে পারবে সো যেটা বলছিলাম সাইকেট্রিক্সরা যখন ওকে নিয়ে একটু মানে হচ্ছে স্টাডি করা শুরু করে দেয় ওরা যেটা বলতে থাকে যে এই মেয়েটা যা যা করেছে সব কিছু প্রি প্ল্যান মার্ডার এটা কোনো মানে আকস্মিকভাবে না কোনো রাগারাগির কারণে না কজ এই মেয়েটা কয়েকবার বাইরে গেছে প্যাকেট কিনে নিয়ে আসছে ক্লিনারি জিনিসপত্র কিনে নিয়ে কিনে নিয়ে আসছে বাসায় যে আবার সে লাগেজ নিয়ে আসছে সো সব কিছুর আগে থেকে প্ল্যান করা ছিল আর সবচেয়ে বড় কথা মানে পঁচিশে মে পর্যন্ত ওর চুল মানে এতটুকু সাইজের লম্বা বড় চুল ছিল যেহেতু ও মোনাকে বলেছিল ও হাই স্কুলের স্টুডেন্ট আর হাই স্কুলের ড্রেসের সাথে যেন ওর চুলটা ম্যাচ করে সেটার জন্য ইমিডিয়েটলি ছাব্বিশ তারিখে সে চুল কেটে ফেলেছে এটাও সিসিটিভির ক্যামেরা ফুটেজ থেকে বের হয়ে আসছে সো যেই মেয়ে আগের দিন চুল কেটে ড্রেস কিনে রেডি হয়ে একজনের মানে ভিক্টিমের বাসায় যায় তার মানে এই মেয়েটা অ্যাকচুয়ালি প্রি প্ল্যান করে এই মেয়েটাকে মারছে 
দেন ওর দাদা ওর হাত পা ধরে আর বলতে থাকে প্লিজ তুমি অ্যাটলিস্ট দুনিয়াকে মানে আমার দোহাই লাগে দুনিয়াকে তুমি সত্যি কথা বলো কেন তুমি এই মেয়েটাকে মারছো এরপরে যেটা বলতে থাকি ইউজান যে অ্যাকচুয়ালি ওকে অনেক হিংসা করা শুরু করে দেয় কজ ও যেরকম সোশ্যালাইট মানুষ ওকে অনেক পছন্দ করে ও ইংলিশ জানে ও দেখতে সুন্দর ও অনেক স্মার্ট যেটা ইউজাংয়ের একদমই অপোজিট এটা মেবি ওকে অনেক মানে অনেক জেলাস করায় দেয় সো ও বেসিক্যালি মেটার উপরে হিংসা হয়ে মেটাকে খুন করে ফেলে মানে আমি শুধু এটাই চিন্তা করতেছিলাম ও একবার এটা চিন্তা করে নাই যে এই মেটাকে খুন করার পর আমার কি হবে মানে ও একদমই কিচ্ছু চিন্তা ভাবনা না করে যে কাজগুলো করে এখানে কিন্তু একটা বড় প্রমাণ এর পর পর যখন ও ধরা মানে পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে গেছে অলরেডি ওকে কোর্টে চালান করা হবে এই সময় যখন সাংবাদিকরা ওকে ঝেঁকে ধরে ও তখন জাস্ট নর্মালি বলতে থাকে যে আমি ভিকটিমের পরিবারের কাছে অনেক দুঃখ প্রকাশ করছি অ্যাকচুয়ালি ওই মুহূর্তে আমার মাথা একদমই কাজ করছিল না আমি কি চিন্তা করে করেছি এটা আমি জানি না আর আপনারা যে আমার কথাবার্তা শুনছেন আমাকে টলারেট করছেন এটার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এটা শোনার পর সাইকেট্রিক্সরা যেটা বলে যে এটাও ও অন্যান্য ডকুমেন্টারি দেখে নিজে শিখে নিছে ও যা বলতেছে যা অ্যাক্ট করতেছে ও বেসিক্যালি অন্য কাউকে মিমিক করতেছে এটা একদমই ওর নিজের ভাষা না ইভেন যারা যারা সাংবাদিকরা ওর ইন্টারভিউ নিয়েছিল ওদের কাছেও মনে হয়েছে যেটা একটু মানে একটা আছে না বলার দরকার আমি সরি বলছি বাট আমি মন থেকে বলি না এটা তো নর্মাল মানুষ বুঝতেই পারবে এরকম টাইপের একটা অবস্থা ইভেন সাইকেট্রিক্সরা যেটা বলতে থাকে এই যে মুভিটাও দেখছে ও ট্রু ক্রাইম বেস স্টোরিটা যে ও শুনছে ডাউনলোড করে রাখছে এটাও ওর প্রি প্ল্যান মার্ডারের একটা অংশ হতে পারে যে এমন না যে ও ট্রু ক্রাইম বেস স্টোরি শুনতে শুনতে ইন্সপায়ার হয়ে ও খুন করেছে ও বেসিক্যালি খুনি আর এই জিনিসটাকে ও ট্রু ক্রাইম বেস স্টোরির উপরে ধামা চাপা দিয়ে দিবে যে সমাজের এইসব জিনিসের কারণে অ্যাকচুয়ালি আমি এরকম হয়েছি সো এটাও ওর প্রি প্ল্যান মার্ডার মানে আওতাভুক্ত ছিল যেন পুলিশরা চিন্তা করে যে এই মুভিটা দেখার কারণেই মনে হয় এই মেয়েটা মনাকে মারতে চেয়েছে আর যারা যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে ইউজাংয়ের সিসিটিভি ক্যামেরা ফুটেজগুলো দেখেছে সবাই একটা জিনিস চিন্তা করে ভয় পেয়েছে যে মেয়েটা খুন করে কতটা ক্যাজুয়ালি হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছিল মানে ওর সাথে যদি রাস্তায় দেখা হয় কেউ রিয়েলাইজই করতে পারবে না যে একটা লাস্ট নিয়ে এত চিয়ারফুলি এত আনন্দ উৎফুল্লের সাথে ঘুরাঘুরি করে বেড়াচ্ছে সাউথ কোরিয়ার যে সাইকেট্রিক্সরা আছেন ওনারা ঠিক করে যে ওর এক্সামিন করা হবে যে অ্যাকচুয়ালি ও সাইকোপ্যাথ কি না এটা বের করার জন্য সো কে সাইকোপ্যাথ কার স্কোর কতটুক এটা জানার জন্য একটা এক্সামিনের একটা টাইপ আছে মানে তুমি কাইন্ড অফ একটা এক্সাম দিবা তোমাকে কিছু কারেন্ট একটা সিচুয়েশনের কথা তোমার সাথে বর্ণনা করা হবে এরকম একটা সিচুয়েশনে তুমি কী টাইপের র্যাক্ট দাও তুমি কী টাইপের কাজ করতে পারো এটা মাধ্যমে ওনারা তোমাকে একটা পয়েন্ট দিয়ে তোমাকে একটা ক্যাটাগরিতে ফেলবে যার পয়েন্ট যত বেশি সে তত লেভেলের হচ্ছে বড় সাইকোপ্যাথ এরকম টাইপের সো এটার হাই স্কোরার হচ্ছে চল্লিশ আর চল্লিশের ভিতরে টেড বান্ডি পেয়েছিল উনচল্লিশ সেখানে ইউজাং পেয়েছে আঠাশ তো তোমাদের সাথে আমি মনে হয় জন ওয়েন গেসির গল্প অলরেডি শেয়ার করেছি কোনো একটা বারো প্যাঁচালে তার স্কোর ছিল সাতাশ এই মেটার স্কোর হচ্ছে আঠাশ সো ওকে অ্যাকচুয়ালি সাইকোপ্যাথ হিসাবেই ধরা হয়েছে সো ইয়া এখন সে সাউথ কোরিয়ার জেলেই আছে সে নাকি সেখানে খুব ভালো আছে খুবই মানুষের সাথে নর্মালভাবে লাইফ লিড করছে খাওয়া দাওয়া করছে ঘুমাচ্ছে আমি যাই না ও মেবি ওর নিজের লাইফটাকে স্কেপ করতে চাচ্ছিল এতটাই বেশি তীব্রভাবে অথবা নিজের লাইফকে এতটাই ঘৃণা করছিল যে এখন ও জেলে যে ও মেবি মনে করতে সব ভালো আছে ওর ও ও তো সাইকোপ্যাথ একটা প্রমাণ হয়েই গেছে যদিও বা অনেকেই এই জিনিসটা নিয়ে একটু তর্ক বিতর্ক আছে যে না 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 এভাবে একজনকে সাইকোপ্যাথ বলা যায় না সো ইয়া এই ছিল হচ্ছে ইউজাংয়ের স্টোরি সো ইয়া আজকের এই গল্পটা তোমাদের সাথে শেয়ার করার রিজন মানে যেরকম টাইপের আচার আচরণ তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম ইউজাংয়ের এরকম টাইপের খুবই আমি বলবো কমন আমাদের দেখা যায় আত্মীয় স্বজনের ভিতরে থাকার চান্সেস থাকে বাসার প্রতিবেশী হতে পারে বাসার দারোয়ান হতে পারে তোমার বাসার ড্রাইভার হতে পারে তোমার কাজের লোক হতে পারে যাদের ভিতরে এইসব টাইপের সিমটমস আছে মানে আমরা তাদেরকে গাধা বোকা অ্যাপনর্মাল অনেক কিছু বলে হাসি টাটা তামাশা করতে পারি আর তুমি যদি মনে করো যে তোমার আশেপাশে এরকম টাইপের একজন মানুষ আছে যার হেল্পের প্রয়োজন 
আমি মনে করি অবশ্যই তাদেরকে ডাক্তারের সান্নিধ্যে নেওয়া উচিত মানে একজন ডাক্তার দেখাবে মানসিক রোগীর তার মানে কিন্তু সে পাগল না এই ট্যাবোটা কবে আমাদের দেশ থেকে যাবে আমি জানি না সো ইয়া সবাই ভালো থেকো সাবধানে থেকো বাসায় কোনো মানুষকে ওয়েলকাম জানানোর আগে একবার চিন্তা করে নিও যে তুমি যাকে মানে যে ইয়াং পার্সনকে বাসায় নিয়ে আসতেছো সে তোমার জন্য সেফ কি না কারণ ইউ নেভার নো যাকে তুমি বাসায় নিয়ে আসতেছো তার ব্রেনের ভিতরে কি চলতেছে সো ইয়া এই ছিল হচ্ছে আজকের বারো পাঁচ হোপলি তোমায় ভালো গেছে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব দিয়ে আমার পাশে থাকতে ভুলবে না আবার কোনো একদিন দেখা যাবে টিল দেন আল্লাহ